மலாய் செய்கிறதுக்கு மலாய்க்கு நான் முதல்ல பால் காய வைக்க போகிறேன் நான் வந்து மூணு லிட்ரு பால் எடுத்திருக்கேன் இந்த பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா காயணும் சக்கரை எதுவுமே போட வேண்டாம் நம்ம இதுலேருந்து பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் பால் காஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்போம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிஸ்தாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அதை ஊற வைக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் சேர்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மூணு பழத்துலேருந்து பெரிய பழமாக இருக்க லெமன்லேருந்து எடுத்த ஜூஸ் இது இது எப்பவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணும் நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு லெமன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ளேம் வந்து ஸ்பீடாக வச்சுருங்க கேஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக அது தெரிஞ்சிடுச்சு நல்லா தண்ணியும் அந்த பன்னீரும் தனித்தனியாக வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக லெமன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த புளிப்பு வாசனை வந்து அதுக்கப்புறமா போகாது நம்ம எத்தனை வாட்டி வாஷ் பண்ணாலும் ஸோ அதனாலேயே சில டைமில் வந்து பால் வந்து சீக்கிரமாகவே தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்லேயே நான் வந்து நிறைய ஆகுமேன்னு சொல்லிட்டு மூணு பழம் எடுத்தானா இது ஒரு பழத்துலேயே தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து அந்த லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க இது இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வெடிக்கட்டிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வெடிக்கட்டிடலாம் நான் ஒரு நல்ல துணியில் போட்டுருக்கேன் நான் எல்லாம் அந்த பாலை வந்து ஊற்றிட்டேன் பன்னீர் வந்து தனியாக வந்துடுச்சு இதில் நம்ம லெமன் சேர்த்ததுனால நல்லா கழுவணும் நல்ல தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி நல்ல தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவுங்க இந்த தண்ணி மொத்தமும் நான் வடிச்சுட்டு அந்த துணியை மட்டும் அதில் இருக்கிறத எடுத்து சுற்றி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே வெயிட்டாக இருக்கிற இதெல்லாம் வைக்கலாம் இப்போ நான் இந்த இடிக்கிற இந்த கல்லை வந்து வைக்கிறேன் அதில் இந்த மாதிரி அழுத்திட்டு அதுக்கும் மேலே எதனா வெயிட் கொடுக்குறதா இருந்தால் கொடுங்க அப்போ வந்து அதில் இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் இருக்க தண்ணி வந்து அதில் வெளியில் வந்துடும் ஸ்மெல் ஆகிக்க அந்த பால் இப்போ செஞ்சிடலாம் இப்போ நான் மூணு லிட்ரு பால் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஸ்மலாய்க்கு நான் மூணு லிட்ரு பால் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து நான் எப்போவுமே கடாயில் தான் செய்வேன் ஏன்னா கடாயில் செய்கிறதுனால அந்த பால் வந்து உங்களுக்கு பொங்காது சீக்கிரமாக அது வந்து நல்லா கொ கொதிச்சு திக்காகும் பால் நான் வந்து தாத்தா பர்த்டேக்கு செய்கிறதுனால நிறைய செய்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக செய்யணுனாலும் செஞ்சுக்கோங்க ஆனால் இதே மெத்தட் தான் இப்போ இந்த பன்னீர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் எடுத்துக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சு அந்த பன்னீர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மலாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிசஞ்சிட்டு நான் சின்ன சின்னதாக வடை சைஸில் தட்டி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அது பால் மாதிரி இருக்குனாலும் நீங்கள் அப்படி பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கூட தட்டி வச்சுக்கலாம் வச்சு வச்சு இப்போ நான் கொஞ்சமாக எல்லோ கலர் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் கலர் அவாய்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அவாய்ட் பண்ணலாம் வெள்ளையாகவே இருக்கும் கலர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நான் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் கார்மன் பவுடர் சேர்க்குறேன் நாலு ஏலக்காய் சேர்க்குறேன் முழு ஏலக்காய் இது நான் குங்குமப்பூ சேர்க்க போகிறேன் இது குங்குமப்பூ சேர்த்தா தான் ரசமலாயே டேஸ்ட்டு ரெண்டு கப்பு சக்கரை சேர்க்க போகிறேன் பெரிய கப்பில் பாவுக்கு கடாயில் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு கப்பு சக்கரை சேர்க்குறேன் இந்த சக்கரை பாகு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரசமலாய்க்கு உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இந்த கம்பி பாதம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வேண்டாம் சக்கரை மெல்ட் ஆகி ஓரளவுக்கு திக்கானாலே போதும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சக்கரை பாகு நல்லா சல சலம் கொதிக்குது இப்போ ஸ்லிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மலாயை போட்டுடலாம் இந்த சக்கரை பகுலே அது நல்லா ஊறணும் கேஸும் ஆஃப் பண்ணாதீங்க அது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஊற வச்ச கேஷ்நட் அது பிஸ்தாவை வந்து நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சாச்சு இப்போ இதை சேர்த்துடலாம் அந்த பிஸ்தாவும் அந்த முந்திரி பருப்பை அரைச்சி ஏன் சேர்க்கணும்னா இது வந்து நல்லா இப்போ தான் திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மலாய் அதுலேயே நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சு அந்த ரெண்டு ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டதை விட இப்போ சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாகவே ஆகிடுச்சு அதனால தான் நான் சின்ன சின்ன சைஸ் போட்டேன் அதில் இருக்க மொத்தம் அந்த சக்கரை பாகம் பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை சேர்த்துடணும்
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சக்கரை பாக்குல இருந்து எடுத்து எண்ணெய் மலாயும் இந்த பால்ல போட்டாச்சு இப்ப நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதுலயே ஒரு ரெண்டு டு அஞ்சு மணி நேரம் நாங்க நல்லா ஊறணும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க சூடாக எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடாதீங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வேறு பாக்ஸ்லேயோ இல்லை வேறு கண்டெய்னர்லேயோ மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரீசரில் வச்சு நல்லா அதை சில் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டான வீட்டில் ஹெல்த்தியாக பண்ண ரசமலாக ரெடி ஆகிடுச்சு